大家好，本节介绍基础功能线一，在制板过程中，主绘图区和作图功能区是一一对应的。主绘图区每一行都有对应的功能线，功能线可以分为两部分讲解。第一部分为常用功能线，常用的基本功能线，在画每个花型时都有可能使用。特殊功能线主要是针对于特殊处理。常用功能线：二零幺节约，二零三取消编织，二零七杜牧，二零八摇床，二零九速度，二幺零卷布，二幺五沙嘴一，二幺六沙嘴二，二二零结束，二二二分别翻针，二二五齐地板。接下来具体讲解基础的常用功能线。二零幺节约有两个功能：定义编织循环和定义 Paxi 小图。这节主要了解编织循环。Paxi 小图将在小图章节中详细介绍。以这个袖子花型为例。袖子结束前废渣，两边都有空起的部分。一般成型后，画在花样图上的废渣是比较少的。显然，这几行废渣是不够的。想要两边空起的废渣进入罗拉，一般要几十行左右的废渣。第一种方法是插入几十行，画好废渣，并且填好沙嘴。杜牧等功能线参数，这样就比较麻烦。第二种方法，使用编织循环功能。功能线二零幺节约，在功能线上右击，有节约一和节约二选项。节约一为内循环，节约二为外循环。当外循环包含内循环时，每执行一次外循环，都将执行所有的内循环。这里只有内循环。对于这两行，也就是这一转，设置一个循环次数，就表示这两行循环二十次。右边也同样循环二十次，在标识循环时一定要注意，循环的起始行为奇数行，结束行为偶数行。这就是功能线二零一节约的用法。二零三取消编织，取消编织就是取消某些色码中的编织动作。通常取消编织的色码是条孔移针的色码。这些移针条孔色码本身就带有前编织或者后编织。编织完后才进行翻针、移针等动作。例如，六十三号色、六十二号色、七十三号色等，在绘制花型过程中，有时候只需要这些色码的翻针、移针动作，并不需要它们的编织动作。这时就需要取消编织。这两行进行摇床移针，这两个色码就只需要它们的摇床移针动作。这时就需要功能线二零三取消编织，右击选择一
，设定取消编织，那么标十一的这两行就会取消编织，也就是这两行没有编织动作，只有摇床移针的动作。这就是二零三取消编织的运用。二零七注目，二零九速度，二幺零卷布。这几个功能线为一类功能线，都属于编织参数，并且设置的段数一般相同。例如，在调用成型设计输入工艺单成型后，成型的花样、度目、速度和卷布，它们设置的段数是相同的，因此将它们放在一起讲解。但是它们设置的段数有时候也会不同，例如袖子平收的上面和平收的下面，数目段数是一样的，都为第八段，但是速度和卷布的段数就不一定是第八段。例如做收针时，若机器的速度开得太快，可能会出现漏针。这时就需要另外设置一个速度段数。二零七注目段数不改变，在二零九速度上，段数设置成另外一个段数，卷布也可以设置为另外一个段数。那么在机器上编织时，可以将这个修改段数的速度值。设置小一些，这几个功能线一般相同，但是也可以不同。在功能线二零七上，右击，度目一是编织时段数，度目二是翻针时段数，通常情况下只用得到这两个度目段数。第一列。为编织注目，第二列为翻针注目。同样，速度也有编织速度和翻针速度，卷布也有编织时卷布和翻针时卷布。二零八摇床，可设定摇床的方向、帧数和方式。二零八摇床，右击，第一列设置摇床方向，默认零号色及右边，选择左边及一号色。第二列设置帧数，单击，出现数字输入键盘，输入摇床帧数，确定，填在对应的行上。第三列。摇床的针位及前床针和后床针的相对位置。通常情况下，编织时的针位默认为零号色，即针对此，前床针和后床针错开半针左右。一号色表示星位，星位也就是针对针，即前床针和后床针是相对的，那么前床针和后床针就不能同时出针，如三号色。否则前后床会撞针。通常情况下，翻针和坑条等组织的摇床为新位，因为编织坑条时，出针的前床针和后床针不是一组针，而是相邻的针。若为针对此，相邻的前床针和后床针的间距要大一些，因此是新位。这样编织出来的坑条更有弹性，在编译参数中有一个自动新位编织的选项。勾选这个参数后，即使摇床二零八上为针对尺及零号色，在没有前后床同时出针的情况。
及视频编织，其他的情况都为新位。一行中有视频针，中位会自动变为针对尺，这就是自动新位编织。另外，若一行上有视频针及三号色。若功能线上标识为轻位，编译后却没有报警，这是因为若一行中有视频针，即使功能线标识轻位，编译时系统会自动变为针对尺，也就是。功能线二零八上这个一号色没有起作用，不会出现撞针。这就是功能线二零八摇床。那么这节主要介绍了节约、取消编织、杜牧、速度、卷布和摇床的功能线。本节介绍完毕，谢谢大家。